пазители на традициите. Носители на силния народен дух. Радетели за запазване на фулклорното наследство. Наследници на старинни култури. Последователи на древни завети. Световна купа по фулклор Велико Търново 2018. Третото издание на престижния световен форум за фолклор се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата столица на България – Велико Търново. Третата световна купа по фолклор Велико Търново се състоя едновременно с 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. И трите фолклорни събития се проведоха под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, световно призната акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, в която членуват 450 фолклорни фестивала от целия свят. Благодарение на опита и усилията на главния организатор Еврофолк Академи и подкрепата на Община Велико Търново, десетки институции, организации, компании, медийни партньори и самишленици, участие в авторитетните музикални форуми взеха повече от 4000 певци, танцьори и музиканти от над 240 фолклорни състава от всички етнографски области на България, както и от Индия, Индонезия, Иран, Швеция, Канада, Литва, Словакия, Република, Якутия, Русия, Грузия. Десет дни Старопрестолно Велико Търново беше фестивал. Десет дни градът Домакин, прославен с богатото си културно-историческо наследство, осигури възможност за творческа изява, участие в конкурсни програми и съпътстващи събития на впечатляващ брой представители на различни нации, етноси, религии и възрасти. Всички те – поклонници на националната си културна памет, но и посланници за мир и толерантност между нациите. Регламентът на най-новата инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ – Световната купа по фолклор Велико Търново е базиран на конкурсния принцип. Превърнал се в стимул за високо качество на сценичното представене, състезателният дух и утвърденият с годините авторитет на асоциацията привлякоха за участие в музикалния конкурс фолклорни изпълнители от различни държави и континенти. Здравствуйте! Мы чувствуем очень... Здравейте! Чувствам се много добре, комфортно. Много сме доволни от посрещането и въобще от организацията на фестивал. Аз като представител на Грузия познавам отдавна фолклорните фестивали тук. Най-добрите, на най-високо ниво в Европа. И затова препоръчвам на силните състави от Грузия да участват на тези фестивали. Получихме покана от ЕАФ и дойдохме. Гледахме филмите в YouTube и веб страницата. Много се радваме, че сме тук. Вълнуваме се, че можем да покажем нашата култура в България, а и на целия свят. Ние идваме от два различни града – от Техеран, столицата на Иран, и от Исфахан. Открихме ви, когато преглеждахме сайта на ЕАФ и търсихме хубав фестивал в Европа. Там намерихме този фестивал. Менеджерът ни се свърза с организаторите. Какво ви доведе тук? Интересът е това да видим как се провежда този фестивал, така прочут. Имахме голямото желание и ние да се представим. България е хиро в Европа. Да знаем, че България е първенец в тези фолклорни събития, с които цели запазване на фолклорните изкуства. България четох и се интересувах е лидер в тази област и основоположник, така че е чудесно да дойдем тук и да видим източника на всичко това.
Ние сме от Велинге, Швеция. Тази година си поставихме задача да се научим да свирим балканска фолклорна музика. За нас е удоволствие да дойдем тук, да свирим тук за вас. Аз много години участвам и с други състави сега, втора година с този състав. Това ни така дава хъс за работа, има конкурсен характер. Мотивацията е голяма. За втори път идвате на Великотърновска сцена, какво ви върна? Върна ни това, че е един много добре организиран фестивал и най-вече, че поддържа българското и популяризира и не само българското, ами и световната култура. Върнахме се с амбицията да покажем, че ние продължаваме по пътя. Официалното начало на Световната купа по фолклор – Велико Търново, Старопланински събор – Балканфолк и Българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк 2018 беше поставено с тържествено откриване на 11 май на сцената в голямата зала на община Велико Търново. Церемонията започна с поздравителен адрес от името на кмета на община Велико Търново – инженер Даниел Панов. Уважаеми организатори и гости. За мен е чест и с огромно удоволствие ви приветствам с добре дошли в Старопрестолния Търнов град, люка на древната култура и българската историческа памет. През вековете Търново, като столица на втората българска държава, става един от най-развитите в културно отношение градове, сравним с Рим и Константинопол. Нека престоят на всички в град Велико Търново бъде изживян по най-прекрасния начин на добър час. Инженер Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново. Искам да изразя своето огромно уважение към всички, които пазят фолклора. Искам да благодаря на нашите приятели от Якутия, които пристигнаха толкова далеч, за да участват в фолклора. Искам да благодаря на приятелите ни от Канада, от Литва, нашите приятели, от Швеция. Обявявам официално за открити 22-я Старопланински събор Балканфолк, 9-я национален шампионат по фолклор и 3-та световна купа по фолклор. Да ви съчистите и успех на всички участници. Програмата на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018, Старопланински събор Балканфолк и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк включваше 6 концерта, разпределени в две части, според периодите на пребиваване на участниците и проведени на различни сцени в града Домакин. Голямата зала на Община Велико Търново, Летен театър, Дворец на културата и спорта Васило Левски, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов. В програмата на форумите присъстваха и голям брой съпътстващи събития, официални церемонии, две дефилета по главната улица на Велико Търново Васолевски, срещи на нациите, приятели в многообразието, срещи на чуждестранни и български участници с представители на администрацията на Община Велико Търново и президента на ЕАВ, господин Калуян Николов. Участие в сутрешни блокове на регионални телевизии и представен на ансамбъл Чаран от столицата на Якутия. Град Якутск, предаването фолклорна трапеза, продукция на основния медиен партньор Еврофолк ТВ. Включване в международната инициатива Розите на България на Министерството на образованието и науката на Република България. Екскурзии до културни, архитектурни и исторически забележителности в Велико Търново и региона. Сред първите събития от съпътстващата програма на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018 беше срещата на делегати, художествени ръководители и участници от Канада, Литва, Швеция, Република, Якутия, Русия и България с Общинската администрация на Велико Търново представена от Георги Чукуров и Грета Иванова от Дирекция Култура, Туризъм и Международни дейности в Община Велико Търново. Срещата се състоя на 12 май и премина в дух на приятелство и повишено настроение от новите запознанства. По време на срещата гостите разказаха за своите населени места, 
местен фолклор, традиции, вид и култура и отправиха музикален поздрав към домакините. В края на събитието домакини и гости си размениха подаръци. Срещата завърши с обща снимка за спомен на панорамния изглед на Валико Търлин. Късният следобед на 12 май улица Василолевски в Велико Търново се огласи от музиката, песните и танците на около 400 участници в парада на нациите. След като преминаха по главната улица, аплодирани от жителите и гостите на Велико Търново, изпълнителите се представиха с кратки програми пред емблематичния за града паметник Майка България. След кратката програма пред паметник Майка България, участниците в дефилето се отправиха към летния театър на града, където взеха участие в вечерния концерт. В утрото на 13 май над 100 певци танцьори и музиканти от Канада, Якутия, Литва, Швеция и България участваха в среща на нациите, приятели в многообразието, което се проведе в летния театър на Велико Търново. В рамките на съпътстващото събитие от програмата на Третата световна купа по фулклор, участниците от всяка група представиха своите инструменти, разказаха за характерните особености на своя фулклор и поканиха останалите изпълнители да пеят, свирят и танцуват заедно с тях. Щастливи сме, че имахме възможност да участваме в тази среща на нации. Радваме се, че успяхме да покажем нашия фолклор и че се докоснахме до фолклора на други страни. Това ни впечатлява в дъвновяване и ни мотивира да бъдем приятели помежду си. На този майсторски клас ние припявахме за това, че всички народи се включват в нашето хоро на приятелството Осухай. Да, много приятели намерихме. Всички са много приветливи, много ни хареса. Аз лично се чувствам невероятно, защото това преживяване, да танцуваме всички заедно, е невероятно. Разбира се, забавлявахме се, беше наистина забавно да видим чужди танци, чужди култури и да покажем себе си. Да, много се забавлявахме. Това беше напълно ново за нас. Забавлявахме се, докато опознаваме българските групи и участниците в националния шампионат по български фолклор. Намерихте ли приятели с другите участници? Да, създадохме приятелства с шведската група, с някои български групи. Със сигурно се забавлявахме. 
Доколкото разбрах тази година за първи път се прави. Трябва със сигурност всяка година да се прави, защото е много интересно. Това за мен е много, много, много добро начало и мисля, че трябва да продължи, защото става за, може би, за цял живот. Това нещо да са заедно, да си партнират в играта, да си показват своите танци, своя стил на игра, това е прекрасно. Регламентът за оценяване на участниците в Световната купа по фолклора в Велико Търново се основава на критериите – ниво на сложност и техника на изпълнението, представене, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар и сценично поведение. На отличените групи и индивидуални изпълнители бяха връчени редица престижни отличия, грамоти и дипломи, звания лауреат, маестро и маестро академик, за съслужили художествени ръководители и творци. Бронзови, сребърни и златни медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинация за голямата награда на Световната купа по фулклор. В първата част на форума с номинации за Гран При бяха наградени 6 български и с чуждестранни фулклорни състава. Много щастливи за наградата. Благодаря ви много. Благодаря ви, че ни посрещнахте на този прекрасен фестивал. Виса идва от името на школата ни. Велинге International School of Arts. Наричаме се съкратено Виса, когато участваме в международни проекти. Швеция не е много голяма страна, но е много дълга. Затова и музиката от южната част на Швеция се различава от музиката на северната. Ако искаш да намериш нещо, което е характерно за шведската музика, това може би е онзи вид особенна тъга, която се усеща в нея. Това всъщност е много красиво. Съществува вече 45 години. В България сме за първи път. Били сме в Виена, в Прага, но в Велико Търново и в България сме за първи път. Ние се радваме много, че дойдохме в България на толкова хубав фестивал. Удивени сме, че получихме тези награди. Много сме ви благодарни. Този инструмент е народният наш инструмент – Канклес. Този инструмент е народен, той е наш инструмент, казва се канклес. Умичетата държат старинен канклес, а този е модифициран. На него може да се свири разнообразна музика. Имаме и инструмент бирбине. Това е скрабалай, солов инструмент. Много добре е организиран фестивала, много сме щастливи и много ви благодарим за всичко това. Yeah, yeah.
Как приемате този приз? Като награда за всичките усилия, които сме положили, сме много горди с постиженията си. Имаме 6 златни орфея и един сребърен за цялостно представяне. И сме изключително щастливи, че в момента притежаваме и тази награда. Аз в фолклорното трио в Лига съм от 2012 година. Триото беше създадено една година по-рано. Главен виновник за името, мисля, че има ръководителката Райна Христова, която е тук. И мисля, че името така прилега ни, отива ни. С какъв репертуар тази година се представихте тук? Нови песни за всяко едно участие, шопски песни, това е нашия регион. Издирваме ги от различни източници, от жени. Рени има така задачата да ги издирва тя, ни запознава с тях, рови се от плочи, от тази записи. Това е много отговорно, което вършите. Стремиме да запазиме всичко автентично, така както думите, които са използвани като автентични, са се запазили толкова години не променяме нищо. Честити отличия бързо набирате скорост. Радвате ли се сега на наградите? Да! Колко? Много! Поздравявам ви за успеха, който сте постигнали с този толкова млад състав. На колко години станахте? Еми втора година. За втори път участвам. Миналата година сребър и мина, а сега набирам и скорост, както казахте ви. Светина, как приемате този успех? Този успех е, мисля, че е напълно заслужен. Не само за нас, а и за ръководителя ни. Изпълнението е северняшка постановка, това са пролитни танци, игрите на чубаните и по Гергиов ден. Момичета вият венци, слагат на чубаните, посрещат ги, кичат и в общо веселие. Мисля, че в тая постановка така сме използвали най-хубавите неща като лексика танцова от нашия северняшки край на север от Балкана. Танцуваме традиционни фолклорни танци, но освен това танцуваме и класически танци. Малко балет, изявяваме се с някои от балетните изпълнители от нашата опера в Литва. Танцуваме много танци от 16 век. За мен е огромна чест да бъда тук и се надявам това да не е последния път, в който сме тук. Тъй като литванците като цяло са по-емоционални, по-лирични, нашата музика е по-мелодична. Относно техническата част, това са предимно завъртания. Името на състава означава беритба, реколта, символизира момента, когато работниците излизат на полето да отглеждат културите и се надяват на добра реколта. Съставът е създаден преди 49 години от нашия преподавател Алдона 
Масиниене. Радваме се на наградата. Дойдохме тук, за да танцуваме, да се забавляваме и да покажем нашата култура. Благодарим ви много! Тази година Зора прави 10 години от основаването си. Създадене по идея на Мариан Салов, бившия директор на Младежкия дом и моя милост. Аз съм от създаването до сега ръководител на този състав. През какво преминахте през тези 10 години? През доста премиждия, обучение, работа, 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 пак работа и само работа. Честича ви наградите, които получихте. Да кажем сега на зрителите с какви танци спечелихте. Два златни медала, номинация за световната купа. Един танц е Луди Млади, той е от Севеняшка и Ногравска област и е направен от хореографа Иван Донев, който е русенец. А другия танц е шопски танц на Борис Вълков. Изтъкнат хореограф също. Получихте препоръки, за да продължите нагоре в шампионатната система. Чакваме в Несебър и Слънчев бряг това лято. Успехи! И до скоро! Дали за поканата ще се възползва. Двамата с Дороти и аз ръководим тази група. Също така ръководим и детска група и се опитваме да запазим автентичното в нашата култура. Работим извън нашата родна земя. Високопланинците са група от хора, които са израснали в високите планини Татри в Полша. Този регион има много богато културно наследство и традиции. Нашите костюми, нашето пеене и нашите танци идват директно от това място. Всичко е напълно автентично. На този фестивал изпълдихме три танца и тъй като е пролетно време, решихме да кръстим нашия първи танц да поздравим пролетта. В него нашите танцорки пеят за тяхното щастие по повод края на зимата и началото на пролетта и го показват чрез думите си и чрез танца. Във втория танц е показано събирането между танцорите и танцорките, където танцорите се опитват да се покажат пред танцорките, да привлекат вниманието им. И третия танц е традиционен, войницки. Той е много мощен, енергичен, високопланински танц, в който танцорите показват своята сила. Групата е създадена преди 39 години. В миналото групата с предишните си членове е посетила Коста Рика, мисля Канкун, били сме в Полша, посещавали сме и много региони на Канада.
след триумфа на отличените състави от първата част на състезателната програма на Третата световна купа по фолклор Велико Търново 2018, организаторите посрещнаха новите участници, сред които състави от България, Индия, Индонезия, Иран, Словакия, Грузия. В утрото на 18 май представители на различните нации бяха приети в Община Велико Търново от госпожа Нелина Църова, директор Дирекция Култура, Туризъм и Международни дейности. В изключително топла атмосфера участниците представиха дейността си и изказаха положителните си впечатления от Велико Търново и Организацията на Световната купа по фолклор. В края на срещата господин Калоян Николов, президент на ЕАВ, удостои с диплом за принос в провеждането на Старопланински събор Балканфолк, кмета на Община Велико Търново инженер Даниел Панов. И тази втора среща завърши с размяна на подаръци, сърдечни поздрави и обща снимка на гостите, домакините и организаторите на събития. На 19 май отново в сърдечна приятелска атмосфера премина и втората среща на нациите, проведена под надслов «Приятели в многообразието». Като част от програмата на третото издание на Световната купа по фулклор, участие в нея взеха всички гостуващи чуждестранни състави. България беше представена от танцов състав Средногорски полъх от Ихтиван. В рамките на събитието участниците направиха кратко представене на съставите си, след което демонстрираха музикални инструменти, песни и танци от своя фулклор. Забавлявахте ли се? Да, много се забавлявахме. Много ни хареса. Имаше много хора и интересни колективи. Забавлявахме се. Беше прекрасно събитие. Да, забавлявахме се много. Щастливи сме, че бяхме тук заедно. Събитието беше пълно с енергия и ни подейства много добре. Този начин за споделяне на културите е много удовлетворяващ за мен. Носи ми радост. Радвахме се много и сме много благодарни на екипа на ЕАФ за поканата тази година. Това е възможност да научим повече за другите народи и да опитаме всички заедно изпълнение от техния фолклор. Да видим можем ли и ние като тях. Това е ви беше най-интересно. Най-интересно културата на другите народи и възможността да се докоснем до нея. Как мислите, можем ли да бъдем приятели в многообразието, въпреки че сме различни? Конечно, конечно. Тук започнахме да се сприятеляваме с много хора, намерихме много приятели. Такива срещи на нациите са чудесна възможност да опитаме тази идея. Музиката е вид глобален език, чрез който всички музиканти по света могат да общуват. Музиката свързва сърцата. Да, можем да бъдем приятели. Можем да включим световния фолклор в модерната ера. Едно от най-грандиозните събития от програмата на Старопланински събор Балканфолк, българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и третата световна купа по фолклор Велико Търново 2018 беше дефилето на участниците, проведено вечерта на 19 май. Участие в него взеха над 500 души, които преминаха по централната улица на Велико Търново с развети знамена от съпровода на старинни инструменти и с много песни и танци. от възторжените аплодисменти на жителите и гостите на града, съставите показаха кратки изпълнения от репертуарите си пред музикално-драматичен театър Константин Кисимов.
казала, вот дорожка и всего хорошего не ходи. Втората част на третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018 включваше три конкурсни програми, от които журиращият състав излучи девет претендента за голямата награда на форума. По принцип, всяка година обичаме да експериментираме с възможностите си и трудим се и накрая искаме да оберем плодовете от труда. Доволни ли сте? Да, абсолютно доволни, щастливи сме, благодарим на организаторите и на журито, че ни оцениха възможностите. Кои песни изпълнихте? Такала ли си момина Мале? Другата е фолклорна китка, в която сме включили песни от различни фолклорни области, като започваме първоначално с по-бързи песнички и накрая преминаваме в бавна родопска песен Акапелно. Подготовката да си я правя, съобразявам се с възможностите на колектива и с малко повечко труд се получава. На колени по сколинам и стоял, на колени соловеюшка сидел, на колени соловеюшка сидел, колину горьку я году клево, колину горьку я году клево, на малиновой Как меня мать и пашеньку пахать, как меня мать и пашеньку пахать. се чувствате в днешния фестивален ден? Очень хорошо. Много добре се чувстваме. Отлично. Мы очень рады, что нас так оценили. Ние сме много щастливи, че ни оцениха по този начин. Утре ще бъде решаващия ден за нас. Ще се борим, разбира се. За първи път сме тук. А, за осми. Велико Търново е много зелен, много красив град. Много ни хареса, защото има зеленина и защото тук има много исторически места. Ние днес бяхме на екскурзии, видяхме някои забележителни, направихме красиви снимки. Девчата на руски език означава приятелки. Ние сме русини, но живеем в Словакия вече много дълги години. Запознахме се и станахме приятелки. У нас репертуар е очень различен. Нашият репертуар е различен. Ние представяме Русия от всичките и краища. От Сибир до Черно море. Вече имаме много участие в различни фестивали. В Испания, в Италия, в Харватия, в Чехия, в Словакия. Много, много фестивали. Имаме опит. Втори път сме в България. През 2011 година участвахме в световния шампионат, който се проведе в 7 морски града. Значи преди цели 7 години сме били в България. Тук представяме фолклорна програма, в която сме включили 5 жанра от нашия фолклор на Якутия. Това са Алгъста Юг. 
чабърка, това означава скоропоговорка. Песни – дегерен, танц – олгъс и импровизация на хомус и още национален танц – осухай. Общо пет жанра. Танцът осухай се играе, когато посрещаме лятото. Този танц при нас е много популярен и е вписан в рекордите на Гинес. 15 000 човека участваха в едно такова хоро. Това е хомус, наш национален инструмент. Прави се в Якутия от наши якутски майстори. Ето бубен. Това е бубен, ритуален инструмент на якутски се казва кюнгу. Основно се използва за лечение на болни хора. Шаманите са го използвали. Що въз природата, с духовете горе. Верхним духом. Якутия се намира в Сибир, отвъд планината Урал, около Северния ледовит океан. Населението на Якутия е по-малко от милион. В Якутия живеят наистина много националности, около 120 етноса. Якутците са малко, около 460 хиляди. Българчен бър сахали! Урой! Ай хау! Урой! Ай хау! Урой! Ай хау! Ай хау! Ай хау! Участвали сме в много фестивали в Европа и в Азия, както и в Иран. Ние сме на Суд Мюзик Груп и изпълняваме Софи музика, както и фолклор. Музикантите ни са професионалисти. Кои райони на Иран представяте? С нощи представихме музика от северна, източна и централната част на Иран. Три различни региона. Този инструмент се казва DAF, направен е от пластмаса и кожа. Издава звън, произхожда от източен Иран, Кюркистан. Свири е традиционна музика. Нашият приятел, който е много добър певец, свири на тар и на сетар. Получихте положителната оценка на журито и много силни аплодисменти от публиката. Чухте ли ги? Чухме реакцията на публиката. Хареса ми. Обикновенно е така, когато свирим по този начин. Ние сме от Грузия. Нашият ансамбъл се казва Тацминда и съществува от 18 години. Името Тацминда означава свещенна планина. Какви танци показахте на сцена? Показахме танца Абхазури. Представихме се добре според нас и ни хареса всичко. Ми 
приехали здесь в Българию, очень приятно. Дойдохме тук в България, много е приятно, харесване. Искани се да има още много такива грандиозни фестивали в България, да идваме и ние да се срещаме с групи от други страни. Така ще можем да видим всичко красиво тук, както се случи на този фестивал. След фестивала тук в България отиваме в Австрия, а след това в Унгария в Будапешта. Нашата цел е да покажем нашата история на света чрез танцовото изкуство. Всеки от танците има специално значение. Например, в последното си изпълнение имахме два фолклорни танца от два различни региона. Гилакски танц и кюрбски танц. Гилакският танц е за северната част на Иран, зелената провинция на Иран и танцът се изпълнява като символичен акт на Саидбата и жътвата. Всъщност аз съм азербайджански танцор. На по-различен вид танци в Азербайджан и всеки от тях има собствен жанр. Някои от танците се танцуват, когато хората искат просто да се съберат и забавляват. Но други от танците са ритуални. Били сме в много страни за участие в фестивали. Например в Испания, Гърция, Индия. Република Чехия, Австрия и Венецуела и Франция, Париж. И Дубай, Обединените арабски емирства и Турция. Разбира се, че се радваме на наградата и се надяваме да бъдем победител утре. Толкова сме щастливи и горди за наградата. Благодарим на ЕАФ и Световната купа по фолклор. Нашата общност се нарича Минан Кхабау. Това е нашият символ, нашият традиционен символ, като рок на Билу. И ако дойдете в нашата страна, ако дойдете в нашия град, може да видите изключително много сгради с рога на бик на покрива. Днес показахме традиционен танц с чини. Ставят част от традициите на нашето общество. Имаме церемония, която се състои в това да се храним заедно. Какви музикални инструменти използвахте? Гандант тамбуа. Представихме гандант тамбуа. Сарунай. Вид флейт. Гонгонг. И вокал. България е невероятна страна. Фулклорът, който показвате тук, е невероятен.
Дейна институт преди 25 години. С нашите изпълнения искахме да покажем на България танците като универсален език. Изкуството е нашата мечта. Ние танцуваме заедно. Като скулптори и всички статуи сякаш имат живот отвътре, душевност. Всяка година участваме на различни места. Миналата година бяхме в Париж. Участвахме в Индия Търс Талант сезон 5. Някои от тях бяха с мен. Те се представиха по телевизията. Те са нашите звездни деца от семейството на Надьо. За това вдъхновение стои господин Макхари, моят съпруг. Аз свиря на китара и на табла също. Най-популярният инструмент е табла. Много е ритмичен. Да, младите хора в Индия се интересуват от изучаването на класическа индийска музика, както и фьючер. Това е първото ни посещение в България. Много сме щастливи от добре организирания фестивал. Мисля, че трябва да продължите с тази прекрасна работа. С какъв репертуар спечелихте тези награди? С трите танца. Първият беше Пирински полъх по хореография на Кирил Апостолов. Вторият танц е по Гроздобер по хореография на Христо Иванов. И третият танц Шопска суита по хореография на Димитър Димитров. Бяхме в няколко държави в чужбина. Бяхме в Южна Корея, бяхме в Турция. Бяхме в Индонезия миналата година. Школа по народни танци и фолклорика е създадена 2006 година, но ансамбъла съществува от 2010 година. Това, което мога да кажа за изпълнителите в днешната вечер е, че те постигнаха наистина много, защото съставът беше почти на 40% сменен. И тези млади момичета и момчета се справиха само за няколко месеца с тези тежки три танца, за което истински им благодаря, защото без тях нямаше как да го постигнем това нещо и разбира се на ръководителите. И аз много благодаря и страшно много ги обичам. Искам да ви кажа едно голямо благодаря и много ги обичам. Без вас ансамбъл е нищо. Благодарим. Благодаря ви. Благодаря ви успех на фестивала и да пребъде. След излъчването на всички носители на номинация за Гранд При на Световната купа по фолклор, журито определи крайното класиране. Церемонията по официалното награждаване на златните медалисти и номинираните състави от Световната купа по фолклор и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк се проведе на 19 май. Тържествената церемония започна с връчването на специални награди. Диплом, най-малък участник и плюшена играчка получи 6 годишният Ника Диасмидзе от Грузия. Фулклорна група Девчата от Братислава, Словакия стана носител на специалната награда на Еврофолк ТВ. Специална награда Диплом и букет от името на областният управител на Велико Търново, госпожа Любомира Попова, получи вокално трио звън от град Севлиево, България. От името на инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, президентът на ЕАВ, господин Калуян Николов, връчи специална награда старопрестолна грамота на община Велико Търново на фолклорно танцово студио Зора от Русе, България. Третата позиция в крайното класиране на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018 журито определи за фолклорен музикален ансамбъл Йоварелис от град Шаоляй, Литва. На състава беше изпратена купа за третото място, диплом и ваучер на стойност 400 евро за участие в световния шампионат по фолклор World Folk.
На второ място в Световната купа по фолклор беше класиран детски фолклорен танцов ансамбъл от град Батуми, Грузия. Колективът получи купа за второ място, диплом и ваучер на стойност 600 евро за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Третата Световна купа по фолклор беше спечелена от Надьок Груп от град Индаур, Индия, на индийските изпълнители бяха връчени Гранд При, голямата купа на конкурса, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 1000 евро за участие в световния шампионат по фолклор World Fall. Благодаря много на всички. Благодаря наистина. Ние сме в много впечатление от България. Не знам как да изразя благодарността си към всички вас. Вие сте толкова мили и внимателни. Благодаря ви много. Искам да изкажа огромна благодарност на община Велико Търново. Без нейната помощ ние нямаше как да направим този голям фестивал. Благодаря на техническия екип за озвучаване, телевизионния екип, който успя да ретранслира всичко в световната мрежа. Искам най-вече да благодаря на всички участници, защото те пазят в сърцето си фолклора, който трябва да предадем на следващите поколения. Благодаря ви на всички от сърце. Официално закривам 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, 9-я национален шампионат Еврофолк и 3-та световна купа по фолклор да сте живи и здрави. Благодаря на всички! Световната купа по фолклор е един от най-новите форуми на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ. Възникнал най-напред в България, форматът вече има две успешни издания в Италия. Интерес към инициативата на ЕАВ проявяват и държави като Польша, Украина и Грузия. В края на третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018 участниците споделиха впечатленията си и изразиха благодарност към организаторите. Аз ви желая да не секва този фестивал, защото това е най-големе форум в България. Желая ви на добър час все така. Благодаря ви, до нови срещи. Спасибо большое. Спасибо. Хайде да направим руски поклон. България, Джанугар, Орой, Айхал, Махтал. Thank you so much. Bye.